Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este bonito bolso o cartera. Y los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 200 gramos en los dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y para terminar, una tijera. Para comenzar vamos a partir de unos cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video y los vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a colocar dos de color blanco en el centro, uno va a ir doblado en un costado, el otro en el otro costado. Luego cosemos dos de color rojo justo encima. Dos de color rojo, acá en la parte de encima. Y otros dos que los vamos a coser también doblados en la parte de abajo. Si se fijan cómo nos queda la forma para que se les haga fácil poder coserlo. Lo primero que vamos a comenzar cosiendo es esto. Vamos a unir este rojo en este lado del blanco, este rojo en este lado del blanco y vamos a hacer lo mismo con la figura de atrás vamos a retirar estos yo los voy a estar uniendo con una aguja lanera pero cada uno decide con qué lo quiere unir así que vamos a tomar primero dos blancos perdón dos rojos y un blanco y lo vamos a coser así en forma de triángulo voy a usar lana de color blanco para coser esto pero también pueden usar el color rojo porque están los dos presentes en el trabajo tomamos la hebra una aguja lanera y comenzamos primero con uno tomamos aquí el punto de la esquina en el otro lado hacemos lo mismo el punto de la esquina hacemos el nudo lo apretamos dos veces para que nos quede bien fuerte y luego vamos a ir escondiendo el trozo que nos queda. Lo que vamos a hacer es tomar un lado, aquí tenemos dos hebras, vamos a tomar solo la parte de encima y lo mismo con el otro lado. Y damos una puntada, tomamos la siguiente y la siguiente en el otro lado. Nada más asegúrense de que coincidan los puntos para que no le falten ni le sobren. El punto número 3 de este lado y el punto número 3 del otro lado. El punto número 4 en este lado y el punto número 4 en el otro lado. Así no corren el riesgo de que les vaya a quedar mal. Ahora vamos tirando un poco, cada unos cuatro puntos tiramos un poco de la hebra para que no nos quede enrollado. Así vamos a coser todo hasta que lleguemos al final. Terminamos de coser este primer cuadrado en este lado, ahora vamos a coser el otro hacia abajo. Lo que vamos a hacer es tomar este punto y el que corresponde en el otro lado. Si gustan también lo pueden cortar, aunque no es necesario, y comenzar con el nuevo. Tomamos exactamente igual que lo que hicimos con el primero y vamos cosiendo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Una vez terminamos de coser la primera pieza, así nos queda. Vamos a dejar los dos lados rojos hacia arriba. Esta pieza la vamos a colocar con el lado del revés hacia adentro. Cosimos otra exactamente igual. La vamos a dejar con el lado del derecho hacia arriba porque nos deben quedar los dos lados del revés hacia adentro. Colocamos así una encima de la otra para que ya tengan una idea cómo es que vamos a ir uniendo esto. Tenemos este lado, ahora vamos a colocar uno en color blanco de un lado que va a ir doblado. ¿Cómo lo vamos a coser? De la siguiente forma. Comenzamos en esta parte. Lo cosemos aquí, lo volteamos y lo cosemos hasta que lleguemos aquí a donde está el color rojo. Ahí cortamos la hebra. Hacemos lo mismo con el otro lado. Cosemos en esta parte con el rojo, lo giramos doblamos y cosemos hasta donde termina el color rojo y regresamos cuando terminemos de coser los dos lados blancos doblados 
Ahora corresponden los últimos dos de color rojo que los vamos a coser primero así, luego lo doblamos y lo cosemos en la parte de atrás porque nos va a quedar de esta forma doblada. Ahora tomamos el otro, también lo cosemos todo alrededor, luego giramos y cosemos también la parte de atrás de la misma forma. Cuando terminemos de coser todo, así nos queda. Ahora vamos a darle una terminación en esta parte para que se vea más bonito, aunque no lo necesita porque ya queda bastante firme. Vamos a conectar aquí en un costado. Ustedes pueden conectar en el lugar que ustedes quieran. Yo lo voy a estar haciendo aquí en el costado porque se me hace más fácil. Hacemos el nudo, lo ajustamos, levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a continuar todo hasta que lleguemos a la parte de encima. Cuando lleguemos aquí, a la parte de encima donde están las cadenas de separación, ahí dentro vamos a hacer uno, dos puntos bajos, una cadena y en el mismo lugar otros dos puntos bajos para que siga manteniendo la forma en la parte de arriba. De ahí continuamos de nuevo, punto por punto. Terminamos aquí, hacemos uno en el centro y continuamos punto por punto. Cuando lleguemos a este lado, hacemos dos puntos, una cadena y dos puntos en el mismo lugar y así vamos a dar toda la vuelta. Cuando terminemos toda la vuelta, llegamos aquí al final, unimos en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado, cortamos, hacemos el nudo y escondemos la hebra en la parte de atrás de las cadenas. Así no corremos el riesgo de que se nos vaya a soltar más adelante y luego lo escondemos hacia abajo. Pero si ustedes se quieren saltar esto y solo quieren hacer un par de nudos y cortarlo, está bien. Escondemos la hebra en la parte de atrás, cortamos lo que nos quedó. Ya está listo. Ahora vamos a comenzar a tejer las asas. Para comenzar a tejer el asa yo voy a estar utilizando de estas hebillas que se usan para carteras, pero cada uno puede utilizar lo que tenga y si no, solo tejer el asa y coserla. Hacemos el nudo, lo conectamos aquí dentro de la hebilla, lo ajustamos y comenzamos a hacer. El ancho depende del gusto de cada uno, solamente vamos a ir haciendo puntos bajos, uno, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5, giramos, ahí mismo comenzamos con un punto bajo, vamos al próximo, hacemos punto bajo, próxima, punto bajo, así hasta completar el total de 5. Nada más se aseguran de tejer hasta la última cadena para que siempre mantengan los mismos cinco puntos. Volvemos a girar. Comenzamos. Punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. Y la cadena que está escondida. Cinco. Esto lo vamos a repetir cuantas veces necesitemos. Ya yo aquí la tengo lista. Esta mide aproximadamente unos 32 centímetros de largo. Para que tengan una idea. Ya cuando terminen. Solo colocan la otra villa en el otro lado y la cosen con una aguja lanera, que fue lo que hice en este lado y queda exactamente igual. Cuando las tengamos listas, solo nos queda abrir el gancho, lo pasamos en un lado, luego en el otro. Y hacemos lo mismo en el otro lado.
Con esta opción de asas es más fácil porque podemos cambiarlas cuando querramos por un color diferente, por unas más largas. Ya está completamente listo. En esta parte, si quieren, pueden colocar un botón para cerrarlo, un broche, lo que ustedes gusten. Y cómo se les haga más fácil. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.